പതിനെട്ട് നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാക്കാം കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ കെട്ടിച്ചൂട് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതല്ലേ ഏഹ് എന്നാ പറയാ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കെട്ടിച്ചൂടാം നിയമപരമായിട്ട് പിള്ളേരെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് കെട്ടിച്ചൂടാം അതിനെയൊക്കെ അനുകൂലിക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ പരിപ്പും കൊണ്ടൊന്നും അധികകാലം കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഈ പരിപ്പ് അധികം വേവിക്കാന്നും വിചാരിക്കണ്ട വളരെ പ്ലേറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ വൈകാരികമായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊന്നും പറയാത്ത പക്ഷെ ഇത് പറയണം ഈ പരിപ്പ് കേരളത്തിൽ വേവിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണ് ഈ പരിപ്പ് അധികകാലം കൊണ്ട് നടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഈ ഉമ്മാക്കി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു തീർക്കാം കഴുതക്കാമം കരഞ്ഞു തീർക്കും എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ പറഞ്ഞു തീർക്കാം എന്നല്ലാതെ ഒരു പൊടിക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും പതിനെട്ട് നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കും അതിന് ത അതിന് 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 ശേഷം ശക്തിയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആവാൻ പക്ഷെ അത് നടക്കില്ല ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ആ പരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലാതെ അതും കൊണ്ട് അധികാരം നടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണ് എരവാദവുമായി വന്നാൽ പഞ്ചപുച്ഛം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ എരവാദവുമായിട്ട് വന്നാൽ പഞ്ചപുച്ഛം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇവർ ഇവരോട് പറയാനില്ല ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആരാണോ അതിന്റെ അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ ആരാണോ അവരാണ് പറയേണ്ടത് ആ നിയമം തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇന്നലെ മഹാരാജ കോളേജിൽ കുറേയേറെ പെൺപിള്ളേരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ഞാൻ കണ്ടു അതിൽ ഒരാൾ പോലും അത് തട്ടുവിട്ട പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാത്തവരുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാരും പറഞ്ഞില്ല ഈ നിയമം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവരതിനെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഈ പ്രായം ഉയർത്തിയതിനെ വിവാഹ പ്രായം ഉയർത്തിയതിനെ അവർ എല്ലാം കണ്ടത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വീക്കർ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പല ഘട്ടത്തിലും പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വിഭാഗമാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവർക്ക് ആദ്യം സമൂഹം ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം രാഷ്ട്രങ്ങളും അവർക്ക് ഓട്ടവകാശം കൊടുത്തു സോറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ എല്ലാ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും അവർക്ക് ഓട്ടവകാശം കൊടുത്തു മിക്കവാറും രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ അവരെ പിന്നീട് സമൂഹത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയിലേയും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബലഹീനതയുള്ള ഒരാളെ തഴഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല അവരെ ബലഹീന ബലവാനായിട്ടുള്ള ആൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ ആ ബലവാനെ പോലെ എംപവർ ചെയ്ത് അവനെ ശക്തനാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലാതെ ഈ ബലഹീനാണെന്നോർത്ത് അവനെ വഴി തള്ളിയിട്ട് പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അത് ആ സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാൽ ഞാൻ ആ മഹാരാഷ്ട്ര കോളേജിൽ കേട്ട പിള്ളേരുകളിൽ നിന്നെല്ലാം കേട്ട അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുമുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യമാണ് അത് അപ്പോൾ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടുക്കിയിൽ ബൈസന്മാലി എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കാലത്ത് ആത്മഹത്യ നടന്നിരുന്നത് അത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടന്നതിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിവാഹം കഴിച്ചുവിട്ട സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും പേര് വിവാഹം ഇത് ലീലാമേനോൻ അവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇൻഡ്യ എക്സ്പ്രസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ മാനസിക കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ
അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തലമുറയിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ മതബോധം കെട്ടിവെക്കാൻ പാകത്തിന് വിവരമില്ലാത്തവരായി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക അവരെ നിർമ്മിച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള മതങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഒരു അടിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കിടന്ന് ഈ മോങ്ങുന്നത് കിടന്നത് കാരണം ഈ സ്ത്രീകൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ ഗ്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ വന്ന് ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ ഇത് പഠിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് പഠിക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ നന്നായി അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് നോവുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പൊള്ളുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കാരണം ആ സ്ത്രീകളുടെ വാക്കുകൾ കൂരം പോലെയാണ് ഇവർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞരുത് പല മത നേതാക്കന്മാർ ഈ സ്ത്രീകൾ വാ തുറന്ന് അന്നേരം ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് അസഹിഷ്ണുതയാണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ത്രീകളുടെ എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമുദായങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ ഞങ്ങളെ അരുകുവൽക്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള ഈ കരച്ചിലെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ത്രീ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന അമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ചു മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ ഒരു സമൂഹവും വളരുകയില്ല ആ അങ്ങനെ ആ വളർച്ചയുടെ ഒരു 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 ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തി സ്ത്രീകൾ അംഗീകരിച്ച സ്ത്രീകൾ കൈകൊട്ടി അംഗീകരിച്ച ഇതിനെ ആരെങ്കിലും ഏതിലും കോളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കോ ഇനിയും നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ അതിന് ശ്രമം നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ വളരെ പുച്ഛത്തോടെ തന്നെ തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മാറുകയുള്ളൂ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് അവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഫോഴ്സായി മാറണം അവർ ഈ സമൂഹത്തെ റീ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിൽ പങ്കാളികളാകണം അവർ രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കണം രാഷ്ട്രത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അവരുടെ പങ്ക് അവരേറ്റെടുക്കണം അതിനുള്ളൊരു അവസരമായി അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ പോലും അത് മത്സരിക്കുന്ന സ്ത്രീ എലക്ഷനിലേക്ക് മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ പോലും പടം വയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവർ ഭർത്താവിൻ്റെ പടം വെച്ച് പോസ്റ്റർ അടിക്കുന്നവർ ഇനി അതുപോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമഡി കണ്ടത് ഒരു ഒരു കല്യാണ വിവാഹത്തിന് നമ്മൾ ക്ഷണക്കത്ത് അടിച്ചേക്കുന്നതിൽ പെണ്ണിൻ്റെ പേര് പോലും വെക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ആൾക്കാരെ കണ്ടു അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ഒരു പഴയകാല എന്താ പറയുക നടുമുറ്റത്ത് അല്ലെ നാലുകെട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾ എത്തി നോക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്നും കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് ഇതിനെതിരെ കടന്ന് ഇപ്പോൾ കരയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കരച്ചിൽ സമൂഹം അറിയിക്കുന്ന അവഗണനയുടെ ആ സ്ത്രീ സമൂഹം തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിലെല്ലാം കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പരി വികസിച്ചു വരുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാക്കി കാണുന്നത് സ്ത്രീകൾ മുമ്പോട്ട് വരുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രം മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന നന്ദി ഇപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കടന്നുകയറ്റ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇരുന്നുകയറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നമ്മുടെ വലിയ പ്രവാചകൻ ആറു വയസ്സിൽ ഒരു പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും നബിചരികൾ പാലിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതാണ് അത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മുസ്ലിം നിയമത്തിന് മേലുള്ള ഒരു ഒരു കയറ്റമാണ് ഇനിയിപ്പം അതൊന്നും പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഉപ്പാപ്പ നെഹ്റു ചെയ്ത പോലെ ചുമ്മാ വേറെ ചുറ്റികളിലേക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കിളിന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ഒക്കെ എന്ന് വീഴിക്കാനുള്ള ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു മാർഗമായിരുന്നു ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ക്യാച്ച്ഡം എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി ഞങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗം ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ ലവ് ജിഹാദ് ലവ് ജിഹാദ് ഞങ്ങൾ പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കൃതി കൃത്യമാകുമ്പം ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്
ഹിന്ദുക്കാരെ ഉള്ളു ഇവിടെ മതം അല്ല വലത് ഇവിടെ മതം അല്ല വലത് ഇവിടെ ഭരണഘടനയാണ് വലത് നോ 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 സാംബ്രാട്ട് 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 ഇവിടെ ഭരണഘടനയാണ് വലത് മതം അല്ല വലത് അത് ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ട്രോള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഹലോ സംസാരിക്കാമോ ഓക്കെ എൻ എനിക്ക് മനോജിനോടാണ് കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഇത് ഹാനികരമാണ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏത് വിധത്തിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതികൾ അനേകം 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 വിധികൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സംഗതികളും അദ്ദേഹം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സില് ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്നാ പിന്നെ ആറ് വയസ്സിൽ തന്നെ അല്ല അഞ്ച് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ആ സമ്രാട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് എത്രയും ക്യാച്ച് ദ മിയങ് എത്ര എത്രയും താഴ്ന്ന വയസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയതെന്നല്ലേ നല്ലത് മനോജിൽ നിന്നൊരു ഒരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇതൊരു റൈറ്റ് ടു ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുൻസ് ചെയ്യുന്ന റൂലൈസ് വത് ഹൗ ഐ സി ഇറ്റ് ഓക്കെ ഐ എം ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ചൂസ് ഹൂ മൈ ഗെറ്റ് മാരീഡ് വെൻ ഐ ഗെറ്റ് മാരീഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് പോയിന്റ്സ് ടു ദാറ്റ് ഏജ് ഓഫ് 16 എ ഫീമെയിൽ ഇസ് ഗുഡ് എനഫ് യു നോ ഇത് നങ്ങടെ ഏജ് ഓഫ് 4 നോ പ്രോബ്ലം നോ നോ യു യു കാൻ't യു കാൻ്റ് ഡു ദാറ്റ് ടു യു നോ യു ഡോണ്ട് പുട്ട് വേർഡ്സ് ഇൻ ടു മൈ മൗത്ത് So no you don't uh, have to put words into my mouth you know see a girl is biologically uh, we are putting our ideas nangade aichcha paada nangal parayanne oru penne motham padichittu doctor aano engineer aano adho ingane aayi kenjale adho oru sampurna jeevitham aagathullu adha avante choice aadu nangu adichu elpikkan ingane pattathilla if the girl wants it is her individual freedom can you explain no it 21 years i think that is unfair when you are eligible to vote in a country for the elections at 18 years ah. then you can decide what whom you want to get married to and eppala adu kalyanam manoj one more question one question manoj ningale ningale sambandhichathollam kalyanam ennu parneyanal ee sex um physiological aayittulla karyam mathramano ningale sambandhichathollu adana parayanam ningale kalyanam kalichathu bhariye sexinu venditaano see that is very individual na for why do people marry that is a highly individual question people, people want to like get marriage. into a relationship that's, that's a question what i am asking tell me why why people ma- want to marry so that is tell a different me. unique question each person has to answer on his own you know oh ho then angane anengil 130 kodi answer undavulle idina is it right so no, you can of course put an age when you can't say that 18 years you can vote for the country's elections then and then 21 four, you can make it i know all wise le ningalku vote idan okko mr red aha athre ningalku arivu undavo naal wiseum 18 wiseum 16 wiseum same aano no come on you can't put up this argument naal wisele ningalku you can attain sex no see pinne yan parayam supreme court inde kore vidigal vannattund calcutta high court inde recent calcutta high court inde recent judgement undayirunnu tell me tell me there was cases involving even non muslim communities okay where if the girl has entered into a relationship with another boy court has said okay you know the boy himself was a minor 
we have to see this in the way the community around the globe is progressing you cannot force i i don't have the record of all the cases but i can definitely try and find it out but there have been numerous cases both from Kerala High High Court, Court. Calcutta High Court to uh, Supreme I think Court. you are hiding behind the, uh, for, I uh, don't need to hide behind anything. No, you are Okay, that. I think a girl has to have that much right. You cannot tell 21 years and tomorrow you will make up some rule, then you will take it to 24, 25. If the parliament makes a rule according to the constitution, it is right. Yeah, that is, this is infringing on my right to life. Uh, then, uh, then explain the uh, uh, rights of then your life. Now, your daughter also no. will have the same right. Okay, right to life, right to live, right to enjoy everything, man. I have a very simple question to you, my brother. Suppose, for an instance, if you if you have a daughter who is aged just eighteen, will you make her engaged? So once uh, eighteen has been complete. See, that is the thing, you know. Parnya Adi you have to inform them of their rights. Nobody can force a marriage on anybody. See, Nobody should be pressurized into a marriage. Angante or Samuham Tire Valati Kondwaranam rather than saying by legal force that you have to prevent people to marry. Right? People then have we a can start ceremony. Yeah. Yeah. I, I maybe you need to do that. Point here. Instead, of, instead of making a law, you can uh, mount, uh, take the loudspeakers and uh, go on summoning everywhere. That's the best thing you can do, right? You you get a medical doctor and tell you try and uh, give him expert medical advice that the girl no, is I not to, fit I enough. I want to marry a girl of four. Will you? No, you cannot uh, do that because that is pedophilia. Why? Why? why that is I pedophilia. No, no, you like Samrat said, Mr. Samrat said, uh, I want to marry now. I have a wife. Even then, now I want yes, to marry. Yes, he samohatle nikya ne aur morality in the against ninga ke poan kariye tilya. Ah ho, now you are. Yeah, this is an acceptable legal boundary. A 16-year-old girl no, can no, have consensual no, sex, no, okay, like, uh, and you no, no. cannot prevent her from it. <laughs> okay, the, this is the girl is not. You are not owning the child. Or the girl, she is not a child, so you cannot own her and tell her that when she can get married. But still, eighteen is not a place where you can make right decision, man. Watch. But eighteen, you can I vote mean, for the elections, right? No, 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 no. In eighteen, none of the kids can make their own decision. It is a parent's decision. Sir, can make you compare case. voting Correct to a no. marriage? Marriage and the, the marriage and the one day, one uh, one minute affair, ano, like a voting. You take a decision and that's it. Adhwali ano kalyanu no reza. Sir, that is this is nengal's entirely subjective issue. Nengal malika kalyanu thi nengne kya jano matya langne arikyo alla kana thi. Nengal ka nengal's views enforce yam patiliya. Angne ani angil angne ani eni kipan naali vai solloru kutiya kalyanu karikna. What is the problem with you? Tell me. Manoj, what are you doing? I am not going to Why should I answer this? That is an absolute thing. She has the right to marry a five-year-old. Who are you to deny him? Who are you to deny it? You can argue for 18 there as well. ഒരുപാടാണ് <laughs> Where they are the area to the Vera Center of Muslim American and Indian other twenty percent of the three or less children of German Islam and Vishwas Lelo. Other than a Valerie Baga than I would even Cherry Baga than twenty turn upon Bashiro Kavartan Barino. A Pavrika Stella Stab is a Alpering Lando. A Pathinta Mogul and Raja than a Motum interest in a Berry Campatilla. Other human rights, human commitments and a petition of the Barin Lari Avagasan of the Matam Parnavio. And the Katamogal and Raja than order mentioned. 
അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയാതെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശരിയല്ല എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം നോക്കിയിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ പ്രോഗ്രസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിലേക്ക് നയിക്കാൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള എന്താ നിങ്ങളെ പോലെ ഞാനൊരു വ്യക്തിയെ പറയല്ല ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹായിക്കുള്ളൂ ഐ എം സോറി ഇല്ല സാർ ശങ്കരാജ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി കൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയുടെയും അഭിപ്രായം നമുക്ക് ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഭൂരിപക്ഷം അഭിപ്രായം നമുക്ക് മാനിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഭൂരിപക്ഷം ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റിനായിരിക്കും സർക്കാർ കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതെന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും പ്രായത്തിൽ പോയിട്ട് ഓടിപ്പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫാമിലി കഴിഞ്ഞു ഫാമിലിക്ക് റേഷൻ കാർഡ് തൊട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ തൊട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോക്കും ഒരു ഗവൺമെന്റിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹെൽത്ത് അതിലുണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഐ എം സോറി അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ കുട്ടികൾ തുടങ്ങി കുട്ടികളെ എണ്ണം കൂടുന്നു ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിന് ബാധ്യതയാണ് നമ്മളിനി ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം എഴുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാണിച്ച് കൂട്ടിയതിനൊക്കെ കൂടെ കടം വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പ്രോഗ്രസിലേക്ക് പോകണം പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കാനും വേറെ ശക്തികൾ ഒരുപാട് വന്ന് നിൽക്കുക ഓരോ ഇഷ്യൂസിലും ഞാനൊന്ന് വേറെ ചാനലിൽ പോയപ്പോ മുന്നൂറ്റെഴുപത് തൊട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആന്റി മുസ്ലിം ആണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് പറയുന്നുണ്ട് ഐ എം സോറി പേര് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബാലചന്ദ്രൻ എന്നും ബാലചന്ദ്രനായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അതൊരിക്കലും ഫുൾ മൂൺ ആവില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രകാശം അതായത് നിലാവ് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അതായത് ബാലചന്ദ്രന് കുറച്ച് നിലാവ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ബൗദ്ധിക നിലാവ് നിലാവ് വളരെ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്പീഷീസ് ആണ് പക്ഷെ എന്തു വന്നു വെച്ചാൽ ഇതും ഇവിടെ നിലനിർത്തണം എന്നാൽ ഇത് വംശനാശം നേരിടുന്ന വിഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മലയാളികളെ ഇന്ത്യ സഹിക്കും കാരണം ഒരു ട്വന്റി എം പിമാരെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് മാന്യമായ സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ജനാധിപത്യം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നും ഇരുപത് എം പിമാർ കേരളത്തിൻ്റെതായിരിക്കും അത് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ചിലരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എം പി ആക്കും ഗവർണറാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ കടുത്തു പോയെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അല്ല നമ്മൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള ഇവരുടെയൊക്കെ വർത്തമാനം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നായത് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന നിയമമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസത്തെ ഒന്നും ബാധിക്കും ലക്ഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുക്കളും ശൈശ വിവാഹത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയും നാഷണൽ ഫാമിലി കൗൺസിലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിന്റെ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ തന്നെ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വിവാഹപ്രായമാക്കിയെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കനുസരിച്ച് നൂറ് കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് അതായത് നൂറ് നൂറിന്റെ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം കല്യാണങ്ങൾ ഈ ടീനേജ് പ്രായത്തിലാണ് അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി ഈ മെറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് അവസ്ഥകളിലോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ മാരകമായ അവസ്ഥകളിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഈ ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള ഗർഭധാരണം അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രായത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം നൂറിൽ പതിനാറ് പേർക്ക് മെന്റൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും കണക്കുണ്ട് അവിടെ നിന്നില്ല
അത് ചില ആൾക്കാരിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് കൂടുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ അന്നരമൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഭാവിയിലെ ഈ സുദീർഘമായ സന്തുഷ്ട ദാമ്പത്യത്തിനൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെണ്ണിനെ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള യന്ത്രം മാത്രമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നവർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് തിരിച്ചടിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് സ്ത്രീകൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണമെന്നും അവരുടെ അവരുടെ അവകാ അവർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ റൈറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടില് അത്യാവശ്യം വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈ മതമൗലികതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ാണെങ്കിൽ അവര് കൃത്യമായിട്ട് ഈ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് അവർ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അതോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ എങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രയാസം വെച്ചാൽ നാളെ ഇനി ദാമ്പത്യ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോയാലും അവർക്ക് ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് നാളെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നാളെ ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് അത് അതാണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇവര് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രാജ്യത്തെ നിയമമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറും പിന്തിരിപ്പൻ നയങ്ങൾ അത് ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ പിന്തിരിപ്പൻ മുരാച്ചികൾ വന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷ ജനതയുടെ ഒരു ഇത് വാക്കുകൾക്കാണ് വില അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിവാഹപ്രായം വേഗിരിക്കുന്നത് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു പടിയും കൂടെ ആണ് അപ്പം ഇൻ അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലോക ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അപ്പം ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ ജനസംഖ്യ വരുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനവും കൂടെ ഈ ഒരു ഇതിലുണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷയം മാത്രം എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് അഭിപ്രായം ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു തീരുമാനമാണെന്ന് പറയും താങ്ക് യു ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് മിനിമം ട്വന്റി വൺ ആക്കിയ പോരാ മിനിമം ട്വന്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ത്രീ ആക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരു ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഏജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കുറെ കൂടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളുമായി അതായത് ആൺകുട്ടികളുമായും പെൺകുട്ടികളുമായൊക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതേപോലെ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ മാരേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അതായത് അത് ഗേൾസിനെ കെട്ടുന്ന അതായത് പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാരെയും അന്നല്ലേ അവരുടെ പാരന്റ്സിനെയും അത് കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാരോ പൂജാരിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ആ വേറെ മതപുരോഹിതന്മാരോ അവർക്കൊക്കെ എതിരെ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഇതിനുള്ളിൽ വെക്കണം എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് അതിന്റെ ലോസിന്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കോപ്പറേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഞാൻ ഒരു ഓഡിറ്റർ ആണ് സോ എന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ട്വന്റി സെവൻ എബോ മാത്രമേ എന്റെ കമ്പനിയിലൊക്കെ ലേഡീസ് മാരീഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ ലേഡീസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണം എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക അത് വളരെ മോശമാണ് മിനിമം ട്വന്റി ടു എങ്കിലും ആക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഇതാണ് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ താങ